సార్ ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్డ్రాప్స్ కానీ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉన్న సినిమాలకు కానీ ఇప్పుడు మన పరిశ్రమలో ఆదరణ పెరుగుతుంది ఒక కంటెంట్ డ్రివెన్ సినిమాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి వాటిలో పలాస కూడా ఉండబోతుంది అనేది పోస్టర్ టేజర్తో చాలామందికి ఒక నమ్మకం క్రియేట్ అయింది ఈ సినిమా సమర్పకుడిగా ఈ సినిమా ఒక కొన్ని రోజుల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే హామీ ఏంటి సినిమాలు తీసి హామీలు ఇవ్వటం అనేది కరెక్ట్ కాదు మనం మనకి నచ్చినవే చేస్తాం కదా సినిమా చేయటంలోనే మన కాన్ఫిడెన్స్ నాకు నచ్చకపోతే సినిమా చెయ్యము లేకపోతే ఇప్పుడు నేను సమర్పించను నాకు ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని పక్కన పెడితే సమర్పణకి పేరు వేసుకుంటానికి కూడా ఒప్పుకోండి సినిమా పనికి రాదు అనుకుంటే సో సినిమా కథలో నమ్మకం ఉండి సినిమా మేకింగ్లో డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఉండబట్టే ఈ సినిమా చేసాం ఎందుకు చేసాం ఎందుకు చేసామంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్టు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఉన్న ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాల మధ్యకు వస్తే డెఫినెట్గా ఇది స్టాండింగ్ అవుట్ సినిమా అవుతుంది సపరేట్ కనపడుతుంది వేరే రకంగా కనపడుతుంది వేరే సినిమా లాగా ఉంటుంది కొత్త సినిమా లాగా ఉంటుంది సో కొత్త సినిమా లాగా ఉండే ప్రక్రియ చేస్తే దాంట్లో నా పేరు ఉంటుంది నా అదృష్టంగా నేను ఫీల్ అయ్యి ఈ సినిమాకి ఒప్పుకున్నాను సో కరుణ్ కుమార్ మొదటిసారి కథ చెప్పినప్పుడు నాకే చెప్పాడు యాక్చువల్ ప్రొడ్యూసర్ కంటే ముందు బాగుంది అని నేను ప్రొడ్యూసర్కి సజెస్ట్ చేశాను చేస్తే ఆ చేశారు అల్టిమేట్ కాపీ చూసినాక నిజంగా చాలా బాగుంది వెరీ హ్యాపీ సినిమా రిజల్ట్స్ కంటే కూడా ఎప్పుడు సినిమాలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మనకు నచ్చాలి ముందు మనం సినిమా తీసినాక మనకే నచ్చిన సినిమా ప్రజలకే నచ్చుతుంది నాకు డెఫినెట్గా విపరీతంగా నచ్చింది నాతో నాకే కాదు నా యూనిట్ ఈ యూనిట్లో పనిచేసిన వాళ్ళు మా అందరికీ బాగా నచ్చింది జనరల్గా ఎవరైనా కానీ ఒకసారి కథ చెప్పేటప్పుడు కానీ నరేట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ అదే డైరెక్టర్ కానీ చెప్పింది చెప్పినట్టు తీయటమే చాలా తక్కువ దీంట్లో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసాడని చెప్పడం ఎక్కువ అవుతుంది కానీ నైంటీ పర్సెంట్ డెఫినెట్గా చెప్పింది అతను అంటే పరిధి అంటే మనం ఇచ్చిన వనరులను బట్టి ఉంటుంది కదా ప్రాజెక్టు మేము ఇచ్చిన దానికంటే చాలా బాగా ఎక్కువ తీసాడు అతను సో చెప్పింది నైంటీ పర్సెంట్ తీసాడు వితౌట్ ఎన్ని డిఫ్ ఎఫ్ డిఫికల్టీస్లో కూడా అతను తీసాడు సో హ్యాడ్స్ ఆఫ్ టు ది డైరెక్టర్ సినిమా రిజల్ట్ కూడా బాగుంది సినిమా బాగుంటుందని ప్రేక్షకులు అందరూ ఈ సినిమా చూడాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఒక కొత్త ఐడియాని కొత్త సినిమాని ఒక కొత్త సినిమా కథని నమ్మి కెరీర్ స్టార్టింగ్లోనే ఈ కథను ఒప్పుకుని ఈ సినిమా చాలా ధైర్యంగా చేసి అట్ ద సేమ్ టైం పెర్ఫార్మెన్సెస్ కూడాను నాలుగు వేరియేషన్స్ని కూడా చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేసి ఏ రోజు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఈ సినిమా ఈరోజు ఇంత బాగా రావడానికి కారణమైన రక్షిత్కి నేను ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం ఈయన ఇలాంటి కథలే ఎన్నుకొని ఫ్యూచర్లో కూడా మంచి మంచి కథలతో కొత్త డైరెక్టర్లతో కొత్త కొత్త ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాలతో వస్తే తెలుగు సినిమాలో ఖచ్చితంగా రక్షిత్ ఒక ముద్ర పడుతుందని నేను గాఢంగా నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ రక్షిత్ గారు నేను సార్ మీరు మాట్లాడతారా మాట్లాడండి నాకు ఇంత అద్భుతమైన సినిమా నా కెరీర్ స్టార్టింగ్లోనే ఇచ్చిన కుమార్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పిన దానికన్నా చాలా అద్భుతంగా తీశారు లవ్ యూ లవ్ యూ టూ ప్రపంచ సినిమాతో పోలిస్తే తెలుగు సినిమాలో యాభై అరవై ఏళ్ళకి ముందే మనం మాయాబజార్ లాంటి అద్భుతమైన కళాఖండాలను తీసాం మన మన చాలా సినిమాలు తెలుగు సినిమాలు తమిళ్ మలయాళం కన్నడలోకి అనువాదాలు అయ్యేవి అంత మంచి గొప్ప టెక్నీషియన్స్ గొప్ప కథల్ని గొప్ప లిటరేచర్ని సృష్టించిన నేల మంది బట్ అన్ఫార్చునేట్గా మధ్యలో మనకి సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్లో కొంత లోటు అయితే ఉండింది ఇప్పుడు ఏంటంటే లేటెస్ట్గా వస్తున్న సినిమాలన్నీ చూస్తున్నప్పుడు పరభాష చిత్రాలు చూస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఇలాంటి సినిమాలు అసలు మనం తీయట్లేదు అనుకొని బాధపడుతున్నప్పుడు ఇలాంటి సినిమా తీయాలి ఇలాంటి సినిమాలు మనం కూడా చెప్పాలి నేటివ్ స్టోరీస్ చెప్పాలి కథను కొత్తగా చెప్పగలగాలి కొత్త నెరేటివ్ ఇవ్వాలి సో డైలాగ్స్ అంటే పంచ డైలాగులే కాదు కంటెంట్ ఉండే డైలాగులు కూడా చెప్పొచ్చు ఇలాంటివన్నీ అనుకున్నప్పుడు చేసిన సినిమా ఇది అలాగే ఈ సినిమాని పీరియడ్ సినిమాలు తీయాలంటే విపరీతమైన బడ్జెట్ కావాలి చాలా టైం కావాలి అనుకుంటున్న ఈ సందర్భంలో పీరియడ్ సినిమాని మంచి తక్కువ బడ్జెట్తోనే ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువ టైంలో కూడా తీయచ్చు అని చెప్పడానికి తీసిన సినిమాకు కూడా పలాస నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ని చెప్పొచ్చు సో ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఖచ్చితంగా కొత్త సినిమా అవుతుంది అంటే రెగ్యులర్గా చెప్పే రొటీన్ డైలాగ్గా కాకుండా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతాను అంటే విజువల్ కానీ స్టోరీ నెరేషన్ కానీ లేకపోతే ఇందులో ఉండే డైలాగులు కానీ పాత్రలు కానీ 
మేము తీసుకున్న ప్రమేష్ కానీ ఈ కథని చెప్పే ఊరు ఏదైతే ఉందో పలాస నైన్టీన్ సెవెంటీ పలాస అనే ఊరు ఏదైతే ఉందో ఆ పలాసలోని జీవన విధానాన్ని కానీ మేమంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన విధానాన్ని ఖచ్చితంగా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్గా తెలుగు ప్రేక్షకులు చూస్తారని నమ్మకం నాకు ఉంది సో మీరు ఎప్పుడు కూడా మంచి సినిమాలని ఆదరిస్తూనే వచ్చారు అలాగే ఇది మంచి సినిమాని మీకు అనిపించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఆదరించండి మంచి సినిమా తీసామని నేను గంటాపదంగా చెప్పగలను ఇక మీద తీర్పు అంతా కూడా మీ చేతిలోనే ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో నెక్స్ట్ పలాస టీం నుంచి మన ముందు రఘు కుంచే గారు ఉన్నారు సో ఆయన గురించి మనం స్పెషల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సింది ఏం లేదు సో ఈ సినిమాలో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన మాటలో తెలుసుకుందాం అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను రెండు చేశాను దీంట్లో సినిమాకి మ్యూజిక్ చేశాను యాక్ట్ చేశాను యాక్టింగ్ గురించి చెప్పండి సార్ యాక్టింగ్ గురించి చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే మనందరికీ ఎలాగూ ఆయన మ్యూజిక్ గురించి తెలుసు కాబట్టి ఆయన యాక్టింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈ సినిమాలో నాతో ఒక నెగిటివ్ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ రాశారు నా కోసం డైరెక్టర్ ఫోర్ షేడ్స్ ఉంటుందండి అంటే క్యారెక్టర్ లైక్ థర్టీ ఇయర్స్లో ఉంటుంది ఫార్టీలో ఉంటుంది ఫిఫ్టీలో ఉంటుంది సెవెంటీలో ఉంటుంది సో స్టోరీ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ సెవెంటీ ఎయిట్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు ఇది ఇది అవుతుంది అనమాట సో పాత్ర ఎలా ఉంది నేను ఎలా పర్ఫామ్ చేశాను అన్నది ప్రేక్షకులు చెప్తారు నాకు బాగానే చేశానన్నాం నేను అనుకుంటాను బట్ చూసిన వాళ్ళు కరెక్ట్ చెప్తే నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరితో సినిమాలు నటించే అవకాశం కూడా నాకు కల్పించారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను తిట్టారా పొగిడారా సార్ ఏంటి సార్ పలాసాలో కూడా మీకు చాలా మంచి ఫాలోయింగ్ ఎక్కడ ఏది తగ్గకుండా నెట్టుకొచ్చారని విన్నాం ఏంటి సార్ మంచిగా రఘు కుంచగారు రఘు కుంచగారు అని చెప్పి మీకు ప్రతిరోజు ఒక క్యాష్ ప్యాకెట్ వచ్చేదంట ఒలిచి పెట్టే వాళ్ళంట ఒలిచి పెట్టలేదు ఒలిచిందే ఇచ్చారు వాళ్ళు అక్కడ మనకి ఒలిచేసినవి ప్యాక్ లో పెట్టాము ఎక్కడ సార్ డైరెక్టర్ గారు మీకోసం ప్రేమతో ఒలిచి పెట్టారని మేము విన్నాము లేదండి మీరు రాంగ్ చేస్తున్నారు బట్ అక్కడ చాలా మంది పాపం కలవడానికి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఒక జీడిపప్పు ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవారు సో ఫలాస్ అనేదే జీడిపప్పుకి ఫేమస్ అది సో మీకు ఎలా అనిపించింది మీరు ఇంతకుముందు క్యాష్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళారా లేదండి అంటే క్యాష్ ఫ్యాక్టరీకి ఎప్పుడు వెళ్ళదు జీడిపప్పు గురించి తెలుసు నాకు ఎందుకంటే మాకు గోదావరి జిల్లాలో కూడా జీడిమావు చెట్లు చాలా ఉంటాయి చెట్టుకి పండు పిక్క రెండు ఉంటే పండు తినేసి పిక్క ఇంటికి తెచ్చుకుని ఆ పిక్కలన్నీ ఏరుకొని తిన్నప్పుడు వాటిని మళ్ళీ కాల్చుకొని తినేవాళ్ళం సో అంతవరకే నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ జీడి పిక్కల ఫ్యాక్టరీ ఆ ఫ్యాక్టరీలో అది తయారయ్యే విధానం అది ఒలిచే విధానం అండ్ దాని వెనక ఉండే స్టోరీస్ ఏంటి అనేది ఈ సినిమా ద్వారా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ సో మీకు ఎలా అనిపించింది మీకు చిన్నతనంలో చేసిన చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ గుర్తొచ్చినాయి అంటారు యూ ఎంజాయిడ్ చాలా అండి చాలా ఎంజాయిడ్ ఓకే సో ఫైనలీ మీకు భరద్వాజ్ గారు ఈ సినిమాకి ప్రజెన్స్ అనేది ఈ సినిమాకి ఎంతవరకు ప్లస్ అండ్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అసలు దాన్ని ప్లస్ ఇన్ ద సెన్స్ మే మేమందరం కూడా ఒప్పుకుంటాము బికాజ్ ఆయన హెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఆయన బ్యాక్ బోన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు ప్రజెంట్స్ అనగానే సినిమాకు ఒక అడ్రస్ అనేది ఒక ఫామ్ అయిపోయింది యాక్చువల్ సో అంటే ప్రేక్షకులకి ఒక సినిమా తెలియాలి అంటే దానికి కేర్ ఆఫ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి సో ఆయన పేరుతో ఈ సినిమా కేర్ ఆఫ్ దొరికేసింది దొరికేసింది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా ఫర్దర్గా ఏదైనా అప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్రోచ్ ఏదైనా ఉన్నా ఆయన ఉన్నారన్న ధైర్యం ఒకటి యూనిట్ కూడా ఉంటుంది బేసిక్గా ఏదైనా 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 సమస్యలు తరెత్తినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా అడ్డంకులు ఉన్నప్పుడు లేకపోతే సినిమా రిలీజ్కి బిజినెస్ పరంగా ఇలాంటివి అన్నీ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి డీల్ చేయగలరు అనే ఒక నమ్మకం అంటే అలాంటి వ్యక్తి సపోర్ట్ ఉంటే ఒక సినిమా ఒక ప్రాపర్ వేలో బయటకు వెళ్తాయి సినిమాలు సో అది ఈ సినిమాకి ఆయన ఉండడం వల్ల జరిగినటువంటి బెనిఫిట్స్ చాలా వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి మీ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎలా చేసింది సినిమాలో హీరోయిన్ చాలా బాగా చేశారండి ఎందుకంటే అంటే కొత్త అని విన్నాము కొత్త అమ్మాయి కానీ నే పలాసలో చాలామంది అబ్బాయిలు మనసు పారేసుకొని ఈ సినిమా షూటింగ్ అయి ప్యాకప్ అయ్యి తను వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళు ఏడ్చి గోల చేసి అమ్మ ఎలా చేసిందని అడిగామండి అంటే అంతమంది హృదయాలను దోచుకుంది తన నటంతోనూ తన చూపులతోనూ తన నవ్వుతోనూ అమ్మాయి మీరు మీరు నాకు నడుస్తుంటే వాళ్ళు ఓకే సార్ మాకు అర్థమైంది లేదు 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 నాకు అర్థమైంది సార్ బాగా చేసింది ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్
పలాస అనేది ఫస్ట్ లుక్ తోనో టీజర్ తోనో ఒక టాలీవుడ్ లో ఒక ఇంపాక్ట్ ఇట్ చేస్తుంది పలాస ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి లో రిలీజ్ చేయబోతుంది రెడీ అవుతుంది మీ క్యారెక్టర్ పెద్ద షావ్ కార్ అనే క్యారెక్టర్ ఎలాంటి ఇంప్రెషన్ అవుతుంది పలాస సినిమా మొట్టమొదటిగా పలాస సినిమా కోసం మాట్లాడితే మన డైరెక్టర్ గారి కోసం మాట్లాడాలండి ఈ క్యారెక్టర్ అన్నది టోటల్గా డైరెక్టర్ గారు చూస్తే ఆయన ఈ పలాసా ఏరియాలోని ఉన్ని ఉన్న ఈ జీడిపప్పు ఫ్యాక్టరీ జనరల్గా పలాసాలోని పలాసా ఫేమస్ ఫర్ జీడిపప్పు ఆ క్యాజ్యూ ఫ్యాక్టరీస్ ఆ క్యాజ్యూ ఓనర్స్ అందరు కూడా జనరల్గా షావుకారులు ఉంటారు సో ఆ షావుకారి పెద్ద షావుకారు అని పేరుతో నా క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేశారు మీకు న్యాచురల్గా పలాసాలోని వాళ్ళ తాలూకా భాష యాస వాళ్ళ తాలూకా బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో దాని చుట్టే నా క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేసి తీయడం జరిగిందండి ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా డైరెక్టర్ గారికి వెళ్తుంది సో నేను నా వరకు నా క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా వచ్చింది సినిమా కూడా జనరల్గా వచ్చి సినిమాల కంటే ఇది ఒక భిన్నమైన సినిమా అండి చాలా ప్రేక్షకులందరూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమాని సినిమా లవర్స్ అందరు కూడా థ్యాంక్ యూ